ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕೆ ಇ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಅವರು ನೀಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನೀಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನೀಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ಒಂದು ನೀಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎದವರಿಗೆ ಬಿ ಯು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆ ಇ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರೆದರು ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರಿಗೂ ನೀಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೆ ಇ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಅದು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯೂಜ್ ನೀಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಯೂಜ್ ನೀಟ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆದರೂ ಸೇವ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಆದರೂ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೊ ಯು ಜಿ ನೀಟ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯು ಜಿ ನೀಟ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ದಿವಸ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೊ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಟೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಈ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋರು ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೌಂಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಬಿ ಇ ಆರ್ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಯು ಸೊ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಐ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆ ಇವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಓದಿರೋವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿಯನ್ನು ಕಲ್ತಿರೋವಂಥವ್ರು ಸೊ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ
ಸೊ ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಇರಲಿ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಫಾರ್ಮ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಇ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಅಕೌಂಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಅನೆಕ್ಸ್ ದ ಟೂ ಟು ದ ರಿಸ್ ರೂಲ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೇನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇ ಫಾರ್ಮ್ ಎಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಟೂ ಎ ಟೂ ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ದವರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇ ದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಫೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೊ ಅದು ಇರಬೇಕು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ದವರಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡಾಮಿಸೈಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ದವರಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ದವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು ಸಿ ದವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿ ದವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ
ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅನೆಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೋಷರ್ ದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಲಿ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ರಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸೊ ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಟೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲಿಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕೊಡವ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ ಈ ಒಂದು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಡ್ಯೂಲಿ ಸ್ವಾನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೊ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ಯೂಲಿ ಸ್ವಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೋಷರ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತಿಂದ ಮುಂದೆ ಪೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಫ್ ಎಚ್ ಇಂಥವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನಾಡಿದ್ದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಬ್ರೋಷರ್ಲು ಕೂಡ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ನ